Skytauchen ist meine Passion, in der ich in der Welt abtauchen kann, voller Ruhe, Entspannung, aber eben auch äh, mit körperlicher Anspannung. Ja, diese Kombination, die macht es für mich einfach äh, sehr, sehr spannend, diesen Sport zu betreiben. Ja, wir sind hier in Ägypten, in Sharm el Sheikh. Derzeit finden hier die Freediving World Competition statt. Der ganze Wettkampf läuft also über sieben Tage. Heute werde ich versuchen, den deutschen Rekord im Freitauchen zu brechen. In der Disziplin Constant Weight No Fin. Das heißt also, im Bruststil werde ich dann versuchen, bis auf 61 Meter hinunter zu tauchen und natürlich auch wieder hoch. Was viele sicherlich ähm, abschreckt, äh, wenn sie hören, ab nur oder Atem anhalten, ist der Atemreiz. Aber genau das lernt man als Freitaucher, eben äh, diesen Atemreiz zu unterdrücken oder dass man sich in den Zustand versetzt, dass man diesen Atemreiz überhaupt nicht äh, spürt oder dass der Atemreiz einfach nicht kommt. Die Wettkampfvorbereitung sieht äh, jetzt am Tag selbst so aus, dass man äh, ein bisschen weniger isst. Man äh, nimmt so vier Stunden vorher die letzte Mahlzeit zu sich. So die richtige Vorbereitung fängt dann eine Stunde vorher an mit Dehnungsübungen und einer speziellen mentalen Vorbereitung. Das ist äh, ein sehr wichtiger Part beim Freitauchen. Also Freitaucher wärmen sich eigentlich nicht auf, sondern wir wollen eher das Gegenteil. Wir ja, versuchen unseren Stoffwechsel herunterzufahren, also dass der Puls sich beruhigt, dass die Nerven sich beruhigen. Im Wasser an der Wettkampfzone fängt man dann mit den letzten Atemübungen an und versucht sich einfach äh, richtig zu entspannen. Das sogenannte Packing erlaubt mir noch zusätzlich Luft in die Lunge zu pressen. Mit dieser Luft äh, in der Lunge geht es dann halt äh, hinab in die Tiefe. Beim Abtauchen hat der Körper innerhalb weniger Sekunden enorme Druckunterschiede zu meistern und dieser steigt dann auf ein Vielfaches an. Unter Wasser sind meine Gedanken dann sehr fokussiert. Man konzentriert sich, dass der Druckausgleich richtig funktioniert. Die Luft wird dann ab einer bestimmten Tiefe so weit zusammengepresst, dass man keinen Auftrieb mehr hat und im sogenannten Freefall in die Tiefe gleitet. Zieltiefe befindet sich dann eine Grundplatte und an dieser hängen dann mehrere Kärtchen und genau so ein Kärtchen muss man dann als Beweis wieder mit nach oben bringen. Sobald man dann die Oberfläche durchbrochen hat, muss man innerhalb von 15 Sekunden ein äh, Oberflächenprotokoll ableisten 
Und der Wettkampfrichter zeigt dann eine weiße Karte, wenn alles gepasst hat. Ja, für mich äh, liegt der Reiz eben gerade darin, weil ich hier meine körperlichen Grenzen sehr äh, schnell erfahren kann. Und äh, ich fühle mich einfach auch besser, wenn ich weiß, äh, okay, ich habe alles gegeben. Ich ja. habe also eine sehr äh, enge Beziehung zum Wasser, war ja Ruderer, war Schwimmer, war Triathlet, habe also immer Outdoor-Sportarten betrieben. Und äh, für mich ist es schon wichtig, ja, dass ich mich einfach dann draußen in der Natur bewegen kann. Wir waren heute äh, in Ras Mohammed, ein Nationalpark mit äh, sehr schönen Riffen und einer wahnsinnigen Unterwasserwelt. Wirklich faszinierend, welche äh, Vielfalt man dort noch vorfindet. Als Freitaucher kann man die Unterwasserwelt natürlich einfach sehr viel intensiver erleben und man kann sich viel freier bewegen und kommt dadurch auch der Tier- und Korallenwelt also wesentlich näher. Ja gut, Vorurteil oder äh, das Bild über, über den Freitauch oder Abnotauer ist halt einfach, dass, dass, dass es da eine sehr hohe Unfallrate gibt, ja? was aber in dem Sinne äh, nicht belegbar ist. Risiken äh, kann es natürlich schon geben, wenn man sich äh, halt überschätzt, wenn man seinen, seinen Körper nicht richtig kennt oder die Signale äh, falsch deutet. Ich habe also da auch am Anfang, als ich angefangen hatte mit dem Freitauchen, so meine Probleme gehabt. Eine war mit dem Druckausgleich, also da schon den ein oder anderen Trommelfellriss hinter mir. Ja, das andere ist halt, dass man dann auch beim Tauchen ohnmächtig werden kann. Ja, deshalb ist es auch wichtig, dass man beim Tauchen immer einen, ja, einen Partner mit hat, der einfach ein Auge auf einen wirft oder mittaucht im besten Falle. Aber so eine äh, Sachen, also dass man jetzt wirklich bis an diese Grenze geht, dass man also kurz vor der äh, Ohnmacht ist oder wirklich die Ohnmacht dann erlebt, dass das ähm, ist mir, also wie gesagt, nur im Wettkampf passiert, ja? wo also die Sicherheitsmaßnahmen ähm, dann äh, derart sind, dass, dass man da so also wirklich dann auch äh, keine Bedenken haben muss, dass da was passiert. Am Anfang, wie gesagt, ist es mir sehr schwer gefallen, äh, da die, die Grenze wirklich zu finden. Man muss sehr, sehr äh, sensibel ähm, auf seine Signale hören, um den richtigen Zeitpunkt dann halt zum Auftauchen äh, zu erkennen. Also dennoch passiert es halt äh, mitunter, dass man halt nah an der Grenze halt ist. Ja. Aber es ist vielleicht auch der Reiz, äh, eben zu gucken, ja, wo, wo, wo liegt die Grenze, ja, wie, wie, wie weit kann ich gehen. Ja, also ich reise auch sehr gerne und es ist natürlich toll, wenn man das äh, mit dem Freitauchen verbinden kann. Und die ja, Freitauchgemeinschaft ja, sind einfach auch interessante Leute, die man trifft aus äh, vielen verschiedenen Ländern. Und äh, ja, man lernt was über unterschiedliche Kulturen. Und äh, ja, es macht, macht einfach Spaß, ja, eben auch äh, da in dieser Community sich zu bewegen. Ja, also Freitauchen ist äh, mit Sicherheit immer noch eine Randsportart. Aber das war Triathlon, als ich damals angefangen hatte, auch. Mittlerweile ist Triathlon olympisch. <lacht> äh, Freitauchen war übrigens auch schon mal äh, als, als äh, Vorstellungssportart bei den Olympischen Spielen 
und wer weiß. Äh, ja, also ob es olympisch wird, klar, bei den Olympischen Spielen mal teilzunehmen, wäre sicherlich äh, eine tolle Sache. Äh, man, man sollte einfach dafür kämpfen, nicht? <lacht>